ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ታችን ይدرسአችሁ በትላንትናው ለት የቅዱስ ፓትርያርኩ እንግዲህ ያመት ባል መልእክት በሚያስተላልፉበት ሰዓት ባልታሰበ ስሜቱስ ገብተው እንባ ማንባታቸው ዜና ሆኖ ነበር እግዚአብሔር ቸርነቱን ረዲየቱን የሚያወርድልን እኛ ሰላማውያን ይሁን እንደሆነ ነው እኛ በእግዚአብሔር ትዕዛዝ የቆምን እንደሆነ ነው ተፋቀሩ በመናቲክሙ እስባራሳችሁ ተዋደድነው ያለው ስለዚህ ፍቅራችን የጸና ይሁን አዎ ያለፈው አመት ብዙ መከራ አደርሷል እና የሚመጣው አመት የሚመጣው አመት ምን አይነት አመት ነው እንዴት አርገና የምንቀበለው ምን አመት ምን አይነት አመት ነው የሚገርመው ይህ ነገር ዜና መሆን የመስከረም አራቱ ሰልፍ እጅግ መነጋገሪያና ትክክለኛ የሆነ እንደው ስብስብን የሚጠራ ተዋህዶ ልጆችን አንድ የሚያደርግ ድምጽ ሆኖ ሳለ ከዛ በላይ ግን አንድ ገጣሚ ሆነች ልጅ ቤተ መንግስት ውስጥ የተናገረችው ንግግር ነው እንግዲህ ትልቅ ዜና ሆኖ እየተዘዋወረ ያለው ሚያሳዝን ነው ኡነቱን ለመናገር ማለት ነው ይሄን ያህል ነው እንግዲህ የኦርቶዶክስ እንባ የፓትርያርኩ እንባ እንኳን የማይ እንደው እንደ ዜና የማይወጣበት ነገር ግን አንድ እንግዲህ ገጣሚት መንጋ ብላ ተናገረሽ ተብሎ የፌስቡክም የምንም ዜና ወደዛ የሚዞርበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና ይሄ ጅግ ያሳዝናል አንደኛ እኛም ራሱ የምንከተለውን እና የምናየውን ነገር እየመረጠን እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው እነሱ እንዴት አርገው ዜናን ማስጮህ እንደሚችሉ ያቁበታል ይችሉበታል እንግዲህ ጃዋር ይወጣና በራሱ ሚዲያ ላይ የጋራ ታሪክ የለንም ሲል ያንን ተከትሎ ሁሉም ይጮሃል በዛ መhall እየተረሳ ያሉ የራሳችን ዜናዎች መዘገብ ያለባቸው መነገር ያለባቸው ነገሮች እንዲዳፈኑ ይደረጋል እና ያንን ማስተዋል መቻል አለባቸው እንግዲህ የማትፈልጉትን ዜና ስለማትፈልጉ ዜና አታውሩ ኡነቱን ለመናገር እዚህም ፔጅ ላይ መጣው የማይሆን ነገር የሚናገሩ ሰዎች ይሄ ዜና እንዲደርስ ነው የሚያረጉልን እንጂ እንዳይደርስ ያረጉልን ሁሉ ግዜ ተናገረዋለሁ በተደጋጋሚ ሌላም ግዜ እንደዚሁ ስለሚቃወሙ እዚህ መተው ስለሚሳደቡ ሰዎች አንስቼ ነበርና የናንተ ስድብና አንተን እንድ እንድታወሩ እንድትነጋገሩ ያረጋል እንጂ ይሄን ነገር አይገለው ምክንያቱም እኛ የሚከተሉንና የሚሰሙንን ሰዎች እናቃለን ለነሱ ምን ይሄን ድምጽ ምን ስለዚህ ያ ዜና የአዲስ አመቱ ዜና የልጅቷ መንጋ ማለት ሳይሆን የቅዱስ ፓትርያርካችን አምባ መሆን ነበር የነበረበት ያንንም ደግሞ ማረግ ምትችሉት ምንድነው ምትከተሉትን ምታዩትን የናንተን ምትሉትን ዜና ሼር በማድረግ ላይክ ላይክ በማድረግ በማጋራት በማዋባ በማዋራት ዜናውን ወደዛ በማምጣት ነው ልቀይሩ ምትችሉት አንድ ለነግራችሁ መፈልገው ነገር አለ ያ ነገር ምንድነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች የራሳቸው የሆነ ዩቲዩብ ቻናል አላቸው ዩቲዩብ ቻናላቸው በጣም ትንሽ ነው ይከተላቸው ህዝብ ትንሽ ነው እዚህ በፌስቡክ እዚሁ ቪዲዮ ላይ አሳያቸዋል ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚያወጡትን ዜናዎች እዛ ላይ ይዩ እዛ ላይ የሚያሳዩትን ነገሮች እንዳሉ ተከታተሉ እነሱን ሼር አድርጉ ያንን በማድረግ መልእክታቸው እንዲወጣ አድርጉ ባለፈው በየዋለው ኢቢሲ ፋና ዋልታ እነሱን መጠበቃ ያስፈልግም እነሱ የመንግስት ጀሌዎች ናቸው መንግስት እንዳረጋቸው ነው የሚሆኑት መንግስት እንዳዘዛቸው ነው የሚሆኑት ጭራ ናቸው ጭንቅላት አይደሉም ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መታከል ጭንቅላቱ ራስ የሆነች ተቋም ይዛቹ በእነዚህ በጭራ በጭራ ሚዲያዎች ለመመራታት ሞክሩ የራሳቸው ሚዲያ ያላቸው ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የሚደግፉ ሚዲያዎችን እነሱን አበረታቱ የራሳቸውን ሚዲያም ሄዳቹ ላይክ አድርጉ ሄዳቹ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚያወጡትን ዜና የሚያወጡትን ነገር ሁሉ ይውላቸው ቀድማቹ እናንተ ከነሱ ላይ ተቀበላቹ ዜናውን አሰራጩ እናንተና አላረጉልንም ከመአለቱ ጪ ማለት ነው
ያንን ካልኩኝ በኋላ የምለው ስለርሳቸው የፓትርያርኩ እንባ ብሎ አብርሃም ሲሳይ የጻፈው አንድ ጽሑፍ አለ እሱ ነው ማጋራቹ ዘመድኩን በቀለ ነው እንግዲህ ቴሌግራም ፔጁ ላይ ያወጣው ዘመድኩን በቀለን እንግዲህ የማታቁት ካላችሁ ፌስቡኩ ለአንድ ሳምንት ያህል እንዳይጽፍበት ተታገዶበታል ግን ቴሌግራም ላይ በደንብ መረጃዎችን ያጋራ ነው ስለ መስከረም አራቱ ሰልፍ በተለይ በጣም ጥሩ ጥሩ ይሆኑ ነጥቦችን ያነሳና እንግዲህ ያ ውስጥ ከውስጥ የሚያገኛቸውንም መልክቶች ያጋራ ነው እዛ ላይ ቴሌግራም ተከተሉ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፌመስ ነው ቴሌግራም ተከተሉ ሁሉ እዛ ላይ ወገብታችሁ ዘመድኩን በቀለ ብላችሁ ፈልጉና ግኙት እና መረጃዎችን ከሱ ላይ ያገኙ እዛ ላይ እንደ ተጻፈው የፓትርያርኩ ወንባ አብርሃም ሲሳይ እንደ ጻፈው አስቀምጦታል ለኢትዮጵያ አስፈሪ ምልክት ነው ወደ ሳይሆን በግድ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ይቅርታ ተጠይቃለ አራት ነጥብ አቡነ ሽኖዳ ምእመናንና ቤተክርስቲያን ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲደርስ ደግመው ደጋግመው ጥቃቱ እንዲቆም ለመንግስት ያሳስባሉ ጥቃቱ ግን ቀጠለ ርሳቸው ብዙአን አባቶቻችንና ምእመናንን በታላቁ መንበረ ማርቆስ ካቴድራል ሰብስበው በእንባ ተሞልተው ከአባታዊ ምክር ጋር እንዲህ አሏቸው እኔ እናንተንም ሆነ ቅድስት ቤተክርስቲያኔን ከጥቃት ለታደጋችሁ አልቻልኩ የኔ ከዚህ መኖር በሃይማኖታችሁ ምክንያት እየደረሰባችሁ ያለውን መጎሳቆል ካላስቀረ ምንውን ተበኳችሁ ተናግረው እንደጨረሱ መንበረ ማርቆስን ተተው ወደ ሺዓት በራሃ ይሰደዳሉ ይሄንን ተግባር በፍትርክና ዘመናቸው ደጋግመውታል ከዚያን ቀን ጀምሮ የግብጽ ኦርቶዶክሳውያን መስቀልና ስዕል አድህኖ እንደ መፈክር ተሸክመው ወደ አደባባይ ይጎርፋሉ። መልስ እስኪያገኙ ድረስም ይቀጥላሉ። 10% የማይሞሉት የግብጽ ኦርቶዶክሳውያን መመናን ግፊት በጊዜው የነበረውን የሆስኒ ሙባረክን መንግስት አንቀጥቅጦ የተሰደዱትን ፓትርያርክ ከበረሃ አስመልሶ የኦርቶዶክሳውያኑን መብት ሳይወድ በግዱ ያስከብር ነበር። እኛ 47%ዎቹስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ በታቦቱ ፊት በእንባ ታጅበው ቤተክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ እንሰማ እንደሆን አልቀሰው ነግረውናል መልሳችም ምንድነው በማለት ጦማሩን ይቋጫል እኔም መላለው ይላል ዘመድኩ ሰልፍ ህገ መንግስታዊ መብት ነው ያውም በዝማሬና በመህላ የታጀበ ኦርቶዶክሳዊ ሰልፍ ለሀገር ቢጠቅም እንጂ አንዳችም አይጎዳም ሰልፉን ማስቀረት ማለት አሸባሪነትን ከመደገፍ አይተናነስም ይኸው ነው ብሎ ይቋጫል ጽሁፉን ትልቅ ነጥብ ነው 10% የማይሞላ አሁን የቁጥር ጉዳይ አይደለም ጠንክሮ የመታየት ጉዳይ ነው እንግዲህ መሆን ያለበት አሁን የሚያስፈራቸው ነገር ምንድነው ኦርቶዶክስ 47% ነው ሲባል በወረቀት ላይ ሰፍሮ ቁጥሩን ሲያይ ሰው ያን ያህል እንደው የሚሰጠው ትርጉም ትንሽ ነው መሬል ላይ ወጥቶ አደባባይ ላይ ወጥቶ ድምጹን ሲያሰማ ግን ያስፈራል ባለፈው በእያለው حزب ኃይል ነው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ያል ትልቁ ኃይል ያለው حزب ጋር ያም ኃይል ያስፈራቸዋል በተለይ መንግስታትን በተለይ ጨቋይ መንግስታትን ያስፈራቸዋል ያንን ኃይል ለዓለማየት ነው ይፈሩት ማየት አይፈልጉ ለዛ ነው ይሁሉ ድርድር የማይገባ ድርድር መስከረም አራቱ ሰልፍ መቅረት የሌለበት ጉዳይ ነው በከዚህ በፊት ያልተመለሰ ጥያቄ በሶስ ቀን ውስጥ እንደማይመለስ ብዙ ሰው ይጽፈዋል ትክክለኛም ጽሁፍ ነው እኛም እንደግፈዋለን መስከረም አራት የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ከዛም ሌላ ደግሞ የኦርቶዶክስ መነካት የኔ መነካት ነው ብሎ የሚያምን የሌላው አማኝ ሁሉ ቀን መሆን ነው ያለበት ድምጻቸው ማሰማት አለባቸው ወተው ፈሰው መታየት አለባቸው የዛኔ ነው ልባቸው ውስጥ ፍርሃትን የሚያርዱት ያም መሆን አለበት የመስቀረም አራቱ እንግዲህ ዛሬ በዛሬ ሁለት የመጨረሻው መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ተጠብቋል በኮሚቴዎቹ መካከለ የተወሰነ አለመግባባት እንዳለ የተነገረ ነው ዛሬ ቆርጡ ይታወቃል ሆነም ቀረ ግን መቅረት እንደሌለበት መታወቅ አለበት መስከረም አራት ትክክለኛ የኦርቶዶክሳውያን ድምጽ የሚሰማበት ቀን መሆን አለበት ፓትርያርኩም ብለዋል ለአመትባል ባደረጉት ቆይታ ከ2008 ጀምሮ ነው ይሄ ነገር 
እንግዲህ አራት አመት በላይ ሆኗል በጣም በብዛት ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ጥቃት አሁን ከትላንት ወደ ተፈጠረ አይደለም ከዛም በፊት የነበረ ነው በተለይ ተጠናክሮ ደሞ ይጀምሩ 2000 በኋላ ነው ብለዋልና ያንን ያያየን ነው ያለ ነው እንግዲህ ስለ ስለ ሰልፉ ያለን አቋም ይሄ ነው ሰልፉ መቅረት የሌለበት ጉዳይ ነው መደረግ አለበት ወደ ኋላ ማፈግፈግ አያስፈልግም በየትኛውም የመንግስት አካል በኩል ባሁኑ በዚህ ፍጥነት ሊመጣ ሊመጣ የሚችል መፍትሄ የለም ለኦርቶዶክሳውያን ጥያቄ ጥያቄዎቹ ደግሞ እንትላይ አደባባይ ላይ ስለወጡ ይፈታሉ አይፈቱም የሚል ነገር ሳይሆን እኛ አለን ኦርቶዶክሳውያን አለን እዚህ ጋር አለን ቁጥራችንም እጅግ ብዙ ነው አትድፈሩን በእግዚአብሔር ስም የሚለውን ድምጽ ማሰማት አስፈላጊ ነው እንዲታዩም ይገባል ያንን ለማለት ነው ጠንክሩ እና መልክቶችን አስተላልፉ እንዳልናችሁ የምታወሩትን እንዴት ነው በሶሻል ሚዲያው ላይም ሆነ እናንተ እንዲሰማ የምትፈልጉትን ዜና መዘወር የምትችሉት እናንተው ናችሁ እናንተው ጠቃሚ ነው ብላችሁ የምትታስቡትን ዜና አጋሩ ላይክ አርጉ ያንን በማድረግ ሁኔታዎችን ፈጽሙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ዋና ቻናልም ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን ከዛ ላይ ያገኙ ይጥቀማል የምትሉት ነገር ሁሉ አጋሩ እንደኛ አይነት ደግሞ በለዚህ ጉዳይ ቆመው ጉዳዩን ደግሞ የሚያወሩ መነቃቃትን የሚፈጥሩ ቻናሎችም ካሉ እነሱንም አበረታቷቸው ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉላቸው ያንን ነው ማለት የምንፈልገው በተረፈ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ በሌላ ዜና ስክንገናኝ ሰላም ሆኑ ኢቶ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን